Witam serdecznie wszystkich. W tym filmie omówię mechanizmy odpowiedzialne za to, żeby bębny hamulcowe nie tarło szczęki podczas jazdy. Zdejmę bęben i przejdę do konkretów. Jeśli możecie, to proszę subskrybujcie mój kanał. Jest to poniekąd ważne dla mnie. Zdejmę bęben. No i będę omawiał te różne szczegóły. Śruby idą lekko, ponieważ są nasmarowane smarem grafitowym. Tak jak już pokazywałem w innym filmie. Tutaj już robiłem film o tym kole. Także tu nie ma problemu, że on tu ten bęben zdjął. Na końcu filmu coś Wam jeszcze opowiem o bębnach hamulcowych. No ale na razie zajmiemy się tymi mechanizmami, o których mówiłem. Zasadniczo powinienem tutaj zacząć od tych samoregulatorów, ponieważ nie wszyscy mogą wiedzieć, o co tutaj chodzi. Wyjmę szczęki i Wam pokażę, ale dlatego zacznę troszkę z innej strony, dopóki to wszystko mam niezdemontowane. Chodzi o to, że wszystkie mechanizmy muszą być sprawne. Tutaj mamy taką blachę sprężynującą z bolcami i te sprężyny dociskają tutaj szczęki tam do tarcz. Chodzi o to, że gdyby tutaj powiedzmy nie było tej sprężyny, pękłaby czy cokolwiek by się zrobiło, gdybyście nie mieli tych sprężyn dociskających, to te szczęki Wam tak będą ściągane poprzez te sprężyny. No i tu już będą te szczęki tarły. Także to musi być wszystko sprawne. To jest nowe rozwiązanie. Nowe, no. Od wielu, wielu lat już są te blaszki takie sprężynujące. Kiedyś były sprężynki na ściskanie, takie spiralowe. Uważam, że to rozwiązanie jest lepsze. Teraz dalej co? Mamy dwie sprężyny ściągające szczęki i one muszą być całe, nie mogą być pęknięte, nie mogą być urwane. Jest oczywiście jedna na dole, druga na górze. Tu może będzie źle widać. No i te sprężyny muszą być też oczywiście sprawne. Muszą te szczęki ściągać, bo jeśli sprężyna będzie pęknięta, no to nie będzie wracać ta szczęka tak jak powinna. No i jeszcze jedna rzecz jest taka, że nie mogą stać tutaj tłoczki w cylinderkach, one muszą pracować, muszą tutaj wracać sobie. Pokazywałem jeszcze na innym filmie. Jeśli chcecie wiedzieć odnośnie cylinderków, co jest warto zrobić, żeby fajnie cylinderek pracował przez długie lata, obejrzyjcie mój inny film o cylinderkach hamulcowych z Fiata 126P. Także zapraszam. No i teraz będę musiał zdemontować szczęki i opowiem Wam właśnie o tych samoregulatorach. Tu jak widzicie, tu jest otwór na wylot w nich. Zobaczcie, tu mam smar grafitowy, jest nałożony od wielu lat już. Jakoś tak się fajnie trzyma. No i powiem dlaczego i coś wiele więcej. Teraz sami zobaczcie, że tu jeszcze jest farba na tych stworzniach, bolcach, jakby to nazwać. W każdym razie chodzi o to, że y, samochód jest z 96 roku. Nie ma tu żadnej rdzy. Ja kupiłem jak miał 5 lat i tu właśnie nasmarowałem to wszystko. Te stworznie, samoregulatory wewnątrz. Widziałem takie fiaty, maluszki, które te stworznie były już tak bardzo zardzewiałe tutaj. Wewnątrz y, samoregulatory też były tak zardzewiały, zardzewiałe, że nie można było z tych bolców ściągnąć tych szczęk. No i tu jest właśnie poważny problem. Zwróćcie teraz uwagę tutaj na te szczęki. Chodzi mi o te samoregulatory. Tu już jest 
ten samo regulator wytarty ze smaru. Nie wiem na ile to jest widać, że on jest tam czysty. Zakładałem te szczęki jakieś tam 18 może lat temu. Ten jeszcze jest nasmarowany, niewytarty. No ale powiem wam o co chodzi. Zmierzę tutaj wewnątrz średnicę. Chcę wam pokazać tu do kamery. Tu jest jakieś 10,5 mm. A troszkę więcej miarka pokazuje. No i tutaj mogę sobie teraz ten drugi samolot regulator wyczyścić również z tego smaru. No może zrobię to później, ale bo nie o to chodzi. Chodzi o to, że tutaj ja nie mam w tej chwili w ogóle rdzy wewnątrz. Natomiast gdybyście wy mieli taką rdzę, to można tutaj użyć sobie powiedzmy wiertła 10,5 mm. Wziąć wiertarkę i to ładnie wiertłem wyczyścić. Można użyć tutaj również pilnika okrągłego. Chodzi o to, żeby pozbyć się rzy, żeby uzyskać ten wymiar. Ponieważ tamte sworznie bolce, jak ja to nazywam, mają 10 mm średnicy. I tu jest bardzo ważny ten luz. Luz nie może być za duży, ale musi on jednak być. Przejdę teraz do samochodu i pokażę wam w czym rzecz. Zobaczcie teraz, tak jak mówiłem już wcześniej, że ten stworzeń ma 10 mm średnicy. Tu pokazuje 9,93. I teraz, tak jak tam mówiłem, że tu ma być 10,5 mm, założę tą szczękę. I teraz patrzcie o co chodzi, że ta szczęka musi tu mieć taki luz na tym samoregulatorze. Zobaczmy drugą szczękę. Troszkę wrócę tutaj sobie. O. Tam jeszcze nie weszło. O i ona musi tutaj mieć ten luz. O, czy to jest widać wyraźnie, jak ta szczęka tutaj pracuje? Dlaczego? Jak pracują te samoregulatory? Tu w tej chwili ja je wydusiłem. Możecie zobaczyć, że ja mogę to złożyć, ścisnąć, wrócić do stanu poprzedniego. Troszkę ich wydusiłem po to, żeby tutaj założyć te szczęki. I teraz, jeśli cylinderek rozchyli szczęki aż do bębnów, to wtedy będzie sam chód hamował, a później poprzez ten luz, który jest tu na tych bolcach, no to po prostu one będą mogły się wrócić i odejść od bębna i nie będą tarły o ten bęben. Cała filozofia. Opowiedziałem wam o kole przednim, ale przejdźmy jeszcze do koła tylnego, ponieważ to nie wszystko. Tutaj jeszcze jest taki bolec, łączący rozpierak z dźwignią hamulca ręcznego. Może ja to spróbuję, te szczęki troszkę rozewrzeć. O, żeby to było lepiej widać. Tu jest taki stworzeń, który musi pracować.
Idąc dalej, tutaj mamy jeszcze jeden taki stworzeń, który musi pracować. O, zobaczcie. On tu spokojnie się rusza, jest dobrze nasmarowany. No i oczywiście jeszcze sama linka hamulca ręcznego też musi pracować, być nasmarowana. Ja tutaj kiedyś, nie wiem, 20, może 18 lat temu zrobiłem coś fajnego, jakiś patent swój. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co zrobiłem w lince hamulca ręcznego, to zapraszam do oglądania też mojego filmu na temat linka hamulca ręcznego. Także jeśli to wszystko będzie tutaj już z tyłu pracować, oprócz oczywiście tego wszystkiego, co w przodzie powiedziałem, no to wszystko będzie dobrze, hamulce nie będą Wam blokować, dym z bębna na pewno nie pójdzie. Co jeszcze chciałbym na zakończenie Wam powiedzieć na temat bębnów hamulcowych? Chodzi o to, że instrukcja podaje, że bęben może zejść tylko o milimetr ze swojej średnicy nominalnej. Dlatego uważam, że w maluchu bębnów się nie powinno przetaczać. Można tutaj powiedzmy ten rand szlifować. Ja to robię szlifierką prostą, czyli tak zwanym diaksem. No niektórzy flexem tu szlifują, tak żeby łatwiej można było ten bęben zdjąć. Ale tak jak mówię, nie polecam przetaczania bębnów, ponieważ ta różnica między nominalnym bębnem, a już po przetoczeniu, no to będzie dość duża. Kiedyś było tak, że bęben był w sumie trudny do zdobycia, tam 30 lat temu wstecz, czy nie wiem ile dokładnie. I był problem z tymi bębnami. Zrobiło się tak, że wymieniłem szczęki, wymieniłem cylinderki, odpocząłem hamulce, no i hamulca praktycznie brak, pedału brak. I o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego tak jest? Ponieważ y, wydolność pompy hamulcowej w małym Fiacie jest nieduża. I jeśli ta średnica bardzo się powiększy, to pompa nie daje rady, żeby te szczęki wydusić. Mówię, mała wydolność jest pompy tej hamulcowej. No i kiedyś nie było tych bębnów. Radziłem sobie po prostu w ten sposób, że tu naspawywałem milimetr jakiś, żeby to tutaj, gdzie wchodzi ta szczęka w cylinderek, żeby tu było milimetr więcej, każdą jedną szczękę. Nie zobaczyliście, gdzie naspawałem tą szczękę. Tutaj przedłużyłem ten wystający rand o milimetr. To jest element, który wchodzi w cylinderek. No i wtedy już mogłem uzyskać ten pedał wysoki, hamulec był dobry. Oczywiście nie polecam tego sposobu, ponieważ jeszcze jest taka teoria, że jak bębny tu się zrobią cienkie, cienka ścianka, to one mogą się rozchodzić. Co to znaczy rozchodzić? Po prostu mogą się rozginać, nie będą miały sztywności i te hamowanie też nie będzie takie skuteczne. No i chyba tyle, co chciałem Wam na dzisiaj powiedzieć. Pożegnam się już dzisiaj z Wami. O, zauważyłem jeszcze pod światło ciekawą rzecz, że ta szczęka tu się odkleja. Czyli już trzeba będzie ją wymienić. Jest gruba. Nie wiem, czy to będzie widać. O, może teraz tu się odkleja. No niestety, takie mamy rzeczy. Dobra, żegnam się dzisiaj z Wami. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. No i subskrybujcie mój kanał, jeśli możecie. Bardzo proszę.